Sacrament most holy, O Sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment time. Blessed be the holy and immaculate conception of the most blessed Virgin Mary, Mother of God. Prayer to Our Lady of the Blessed Sacrament. Blessed, blessed are, are you, Mary, exalted daughter, daughter of Zion. Zion. You, you are, are highly, highly favored, favored and full, full of grace. grace. For the Spirit of God descended upon you. We magnify the Lord and rejoice with you. For the gift of the Word made flesh, our bread of life and cup of joy, our Lady of the Blessed Sacrament, our model of prayer in the cenacle, pray for us that we may become what we receive, the body of Christ, your Son. Amen. Our Lady of the Blessed Sacrament, Pray for us. Prayer in honor of Saint Joseph. O, o Lord, may, may the, the merits of the spouse of your most holy mother assist us, so that what we cannot obtain through our own efforts, we may have through his intercession. You who live and reign forever and ever. Amen. Saint Joseph, pray for us. Prayer in honor of Saint Peter Julian Amard. Gracious God of our ancestors, you led Peter Julian Amard, like Jacob in times past, on a journey of faith, under the guidance of your gentle spirit. Peter Julian discovered the gift of love in the Eucharist, which your Son Jesus offered for the hungers of humanity. Grant that we may celebrate this mystery worthily, adore it profoundly, and proclaim it prophetically. For your greater glory. Amen. Saint Peter Julian Amard, Apostle of the Eucharist. Pray for us. You were sent to heal the contrite. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You plead for us at the right hand of the Father. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Queen of heaven, rejoice. Alleluia. For the Son whom you merited to bear, Alleluia, has risen as he said, Alleluia. Pray for us to God, Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, Alleluia. For the Lord has truly risen, Alleluia. Let us pray. 
O God, God, who willed to give joy to the world through the resurrection of your only Son, our Lord Jesus Christ, grant we beseech you, through his mother, the Virgin Mary, we may obtain the joys of everlasting life through the same Christ our Lord. Amen. God, come to my assistance. Lord, make haste to help me. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit as it was in the beginning is now and will be forever. Amen. Alleluia. Let the holy anthem rise And the choirs of heaven chant it In the temple of the skies Let the mountains keep with gladness And the joyful valleys ring We know in the highest to our Savior and our King. Alleluia, Alleluia, like the sun from out the way, He has risen up in triumph from the darkness of the grave. He's the splendor of the nations. He's the lamp of endless day. He's the very Lord of glory who is risen up today. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, o Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin. Sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayo mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. 
at gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito ay sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalaala ninyong ipinagpaon ako na ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.
Kamusta po kayo? Sino sa atin sa ngayon ang nakakaranas ng makakalimutin? Nalilimot ang mga bagay-bagay ayon sa tunay na nangyayari o pangyayari sa ating buhay. Isa sa mga mabilis nating kasagutan ay ang mga matatanda. Karamihan ng mga matatanda ay makakalimutin. Tama po ba? Siyempre, hindi lahat sasang-ayon dahil sa may mas bata na mas makakalimutin. Hindi ba't pag sinabi nating matanda ay maraming tanda. Maraming natatandaan. Kagaya ng maalam. Maraming alam. Matanda, maraming tanda o natatandaan. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ngayon, patuloy na nangungusap si Jesus sa kanyang mga alagad at naghahabilin. Sa puntong ito, naghahanda na po tayo sa nalalapit na pagakyat ni Jesus sa langit. Kagaya ng paghanda ni Jesus, sa kanyang mga alagad. Si Jesus ay naghahabilin. Sa mga susunod pang mga araw mula ngayon hanggang sa linggo, mapapansin natin sa mga unang salita at parirala na at ng ating ebanghelyo ay laging nagsisimula sa at sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Jesus said to his disciples, mga habilin. At isa sa mga habilin niya ay ang wag makalimot. Alam siguro ni Jesus na sadyang makakalimutin tayong mga tao. Isa sa mga malubhang sakit ng tao ngayon ay hindi lang virus, hindi lang COVID-19. Isa sa mga malubhang sakit ng tao ay ang pagkalimot. Sa dami-dami ng nangyayari sa ating buhay, sa ating paligid, kaguluhan at kasakiman, sa kalikasan, climate change, pollution, sa kahirapan, lalong naghihirap ang mga mahihirap, patayan, buhay pa, pinapatay na, politika at gobyerno, at isama mo pa ang pandemya. Sa dami-dami na nangyayari sa ating buhay, hindi natin maiiwasan na tayo ay paghihinaan ng loob. Na tayo ay madadapa. At sa ating pagdapa, marahil masasabi natin sa ating sarili na kinalimutan at pinababayaan tayo ng Diyos. Sino ba ang nakakalimot? Sino ba ang nakalimot? Hindi ba't pinaalahanan tayo ng Diyos simula pa nung una? Isusugo ng Diyos ang kanyang espiritu ng katotohanan. Huwag po sana, sana tayong makalimot. Kahit kabundok na problema yan, alalahanin natin. Kahit gaano kasidhi ang covid Alalahanin natin. Alalahanin na nandiyan ang Diyos, ang Espiritu. Ang banal na Santisimo Sakramento ay isang pag-alaala sa atin na nariyan lamang ang Diyos. Nasa tabi natin siya, nasa tabi natin ang Diyos, at nasa atin ang Diyos. Sa dami-dami ng problema sa mundo, sana maalaala natin na sa kabila ng kahinaan, alalahanin nating mayroon tayong lakas. Na sa kabila ng hinagpis, alalahanin nating may, mayroon pa rin galak. At sa kabila ng pagdapa, alalahanin nating may makakabangon pa. 
tayo'y makakabangon pa. Eto si Jesus sa banal na sakramento. Halika, alalahanin natin. Pagpalain po tayo ng may kapal. Rest in God alone, my salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid, I shall never be afraid. Trust in Him at all times, O people of God. Pour out your hearts to Him. He is our refuge, and He is our home. My soul. I rest in God alone, my salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid, I shall never be afraid rest your heart not in riches nor honor of the world may out with the heart of God this blow to nothingness vanish like bread my soul by stressed in God alone my salvation comes from Him He alone is my rock my salvation my fortress I shall never be afraid, I shall never be afraid. You yourself, Lord, have said, I am your strength, I am your deliverer. Merciful Father of all, I soul I rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock. My salvation, my fortress, I shall never be afraid, I shall never be afraid.